往花生米里打两个鸡蛋，出锅就是一道非遗传美食。这才是花生米最好吃的做法。逢年过节的时候，用来招待客人，特别的有面子，香甜酥脆，美味可口。一上桌，大人小孩都超级的爱吃。首先，我们根据家里的人口，准备六百克花生米。我们在选择花生米的时候，一定要选择这种颗粒饱满的，把里面坏掉的和发霉的花生米挑拣出来，这样不会影响口感。先用勺子在上面按压出两个小洞，然后向里面打入两颗聪明的母鸡蛋。先把鸡蛋搅散，搅拌均匀，让每一粒花生米都可以均匀地裹上一层鸡蛋液。我们在选择鸡蛋的时候，最好选择土鸡蛋，这样做出来的花生米颜色更金黄。接下来，咱们向里面加入两勺玉米淀粉，先用筷子去给它充分的搅一搅，让花生米的表面均匀的裹上一层淀粉。现在这个淀粉的量还是有一点稀，再次加入淀粉，少量多次的添加，可以掌握花生米的干湿度。中途呢，我们可以多搅拌一会。现在花生米的表面还是这种很粘稠的状态，咱们向里面再次加入淀粉，去给它搅拌均匀。这样花生米吃起来才会酥酥脆脆的，特别的香。最后搅拌成这种颗粒分明的状态。好了，大家看一下，像这样就可以了。每一个花生米都裹上了一层外衣，然后把花生米放在漏勺里，轻轻的抖两下，把上面多余的淀粉抖下来，然后起锅烧油，油温烧至三成热，先把花生米倒入油锅里。花生米下锅以后。先不要搅拌，开小火慢慢的炸三十秒，让花生米表面的外皮快速的定型。定型后用漏勺轻轻的推动一下，保证花生米每一面都熟热均匀。想要花生米好吃，咱们在炸制的过程中，火候一定不要太大，全程保持中小火，慢慢的炸制，因为花生米很容易炸糊。如果是大火，花生米的表面就会迅速的变焦，里面的花生还是生的状态。我们保持中小火，慢慢的去给它炸上五到六分钟，炸至表面微黄，先控油捞出。接下来把锅中的油温升高，倒入花生米，再复炸一次，二次复炸，不仅可以把花生米炸得更酥脆，还可以让我们的花生米吃起来更香，不容易反潮。二次复炸的时间不要太长，大约一分钟左右就可以。这个时候你会听到噼里啪啦的声音。说明咱们的花生米已经炸得很酥脆，先用漏勺控油捞出，放一旁备用。小碗中加入两勺白颜色的白芝麻，一勺辣椒粉，一勺五香粉，再加入半勺椒盐，一勺孜然粉，一勺甜椒粉，半勺白糖，用勺子充分的搅拌均匀。好了，像这样就可以。锅中加入一百五十克白糖，再加入半勺清水。开小火，慢慢的熬煮，先把锅中的白糖熬至融化，熬至糖液有一些阻力，变得微微发黄。接着倒入准备好的花生米，把准备好的调料也倒进来，用铲子快速的翻炒均匀，让花生米的表面均匀的裹上一层糖浆，再裹上所有的调料。现在立马关火，利用锅中的余温继续的翻炒均匀，随着锅中的温度慢慢的下降。白糖就会出现反杀的状态，再继续翻炒一小会，让花生米的表面均匀的裹上一层糖霜。现在花生米已经是这种粒粒分明的状态，啊，好香呀，美味极成。现在立马出锅，等到彻底放凉以后，花生米会特别的好吃。咱们这样做出来的花生米，入口香甜，吃在嘴中有麻有辣，五香味十足，还有一丝丝的咸甜味。每一口都是嘎嘣脆的，不管是大人还是小朋友，都非常的喜欢吃，可以当做解馋的小零食。每年过年的时候，我家都会准备几十斤这样的怪味花生，密封保存，家里来客人直接装盘上桌就可以了，保证人人都爱吃。喜欢的朋友就收藏起来试试吧。感谢您的支持。